Mga beshies, ano ba ang iba't ibang klase ng pangkilay? Okay. So, bago magkilay, kailangan meron akong kunting na maliit. Tapos, itong buhok ko, sinusuklay ko siya. Pababa, yung iba, minsan. Tapos, kung ano yung sobra, gugupitin ko siya sa aking outline. Ayun. Ang kilay, pag medyo sabog, mahirap i-outline. So, kailangan ginugupit niyo yung mga sobra-sobra. Um, pwede niyo rin namang bunutin, basta kailangan lang talaga na in place yung kilay niyo. Ayun. Ayan. Kailangan nag a outline kayo. Hindi pwedeng drawing lang kayo ng drawing sa inyong kilay. So, depende kung gano'ng kalaki yung, yung gusto niyong kilay or Anong klaseng kilay ang bagay sa mukha nyo? Manipis ba o makapal? Ganon din kailangan ang pag-outline nyo. Yung lapis ngayon, hindi lang siya lapis na lapis. Um, kagaya nito, itong klase na yung lapis na to, meron siyang kasamang gel sa kabila para mapaganda ng gusto ang ating kilay. So, sa lapis, madali siyang i-apply, of course. I think lahat halos marunong mag-apply ng lapis. Okay? Tapos, ang purpose ng gel nito sa kabila ay kung paano ang ating kilay ay magiging parang feathery, parang Uh, natural hair. So, and, tapos ilalock niya yung hair natin in place. So, ito yung purpose ng gel niya sa dulo. So, pagkatapos natin magkilay ng lapis, okay, um, uh, ito yung gel ang ilalagay natin sa buhok. Susundan lang natin siya. Ganon. Ganon. Ayan. Susundan lang natin kung ano na yung nagawa natin kilay. Ayan. Ganon. Tapos, um, magla-lock in place na yung ating kilay. Ang isa namang klaseng lapis ay ang what they call the retractable pencil. Hindi mo kailangan ng pantasa. Kasi, retractable nga naman siya. Iniikot. Okay, iniikot siya. Tapos, lalabas yung parang maliit niya na lapis. Sa kabilang dulo, ito yung pansuklay sa ating mga kilay. So, wala siyang gel ha. Pangsuklay lang siya. Ang pipiliin nyo kung ano yung pinakamanipis. Yung pinakamanipis talaga. Kasi kung makapal, medyo mahirap mag-work. Ito, ang paglagay nyo, medyo hair-like strokes lang. Bukod sa pencil, meron tayong tinatawag na powder. So, ito, ito yung brow powder ko na ginagamit ko. Meron siyang parang gel na ito muna yung gagamitin mo. So, may kasama siyang dalawang brush. Isa yung parang spoolie at isa yung parang uh, angled brush. So, ang una mong gagawin sa pa brow powder is ilalagay mo muna tong parang gel. So, mag outline ka, tapos ilalagay mo yung gel para may kakapitan yung powder. Or else, pag nilagay mo yung powder ka agad, wala siyang kakapitan sa skin mo. Para siyang paste, yung consistency niya, parang paste. Bakit siya mayroong dalawang kulay? Kasi, um, yung lighter na kulay, pinaka-front ng iyong kilay, at yung darker naman, eh medyo... Dito yan sa pandang dulo. So guys, next meron tayong brow stamp. Yun yung mga nakikita nyo sa um, TV or, or advertisements sa Facebook or maybe Instagram or something like that na, um, na isang stamp mula magkakaroon ka ng kilay. In my own experience, that's not really true kasi um, ganitong klase, hindi siya masyado makapit kasi nga powder lang siya. So, ganito yung itsura niya. Sa ilalim dito, meron siyang powder. 
Okay, at nandito sa taas, pag sinarado mo na ganun, dito yung kanyang stamp. So, isa, dalawang stamp, okay? So, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Okay, so, yun lang. Sasawsa mo siya sa powder. Actually, buburahin ko ulit yung kilay ko para makita niyo ang result ng, ng stamp. Okay, bubuksa ng powder. Ikakaskas. Okay, kakaskas natin siya dyan. Ayun. Tapos, ito, isa-stamp is natin. Kasi sabi nila, ito daw automatic kilay. Para makita nyo kung totoo ba talaga yung giniklaim nila na automatic kilay ito. Okay, so, ilalagay ko siya dito. Tapos, tapos isa-stamp ko siya ng ganun. Okay. Tapos, sahayaan ko siya, i-wiggle-wiggle ko siya. Siguro mga 10 seconds, tapos, kukunin ko siya. Ayun yung resulta niya, guys. So, sa nakikita niyo, hindi siya pantay. Um, dito mayroon siya mga bald spots. Hindi siya napantay, at saka dito sa taas. So, kung dyan lang kayo magre-rely sa stamp, hindi lahat ng bald spots na fill in niya. So, it's very frustrating kasi pag bumalik ka, okay? So, for example, gusto mong balikan kasi gusto mong i-fill in yung hindi pantay. So, ikakaskas mo siya ulit. Kunin mo mirror. Ilagay mo ulit to the same spot. Okay, so make sure na dun sa taas palalagyan at i-wiggle well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look guys, nawala ka na sa korte mo. Nawala ka na sa korte mo. Um, I think I've wasted my money on that one. Um, it cost me like $8 sa ganito. Kasi nga, nakita ko, no, no, I mean, you know, if you do it every day, nakikilay ka, tapos, oh, may nakita ko, oh, um, madalian yun na ah. yung ganun yung, oh, galing na na, so you wanna try it. If, if it's gonna work, then, yeah, if, you know, like, but it's sad kasi hindi siya nag work I don't recommend this one. Like, really, I don't recommend, like, look at that. <laughs> Yan, sino ba nagagandahan sa ganyan? Diba? Parang, parang nang ibang kalsada yung kilay mo. O, hindi maganda. Kung inaakala nyo yung mapapadali ang trabaho nyo, magsisisi kayo. So, yun. Ayun, guys. Binura ko na siya ulit kasi parang hindi talaga siya kaaya-aya. Okay, guys. So, kung nakikita nyo, wala talaga akong buhok dito. I mean, sobrang nipis talaga. So, paano ko siya nagagawang ganito na balance? Ayan, guys. So, kukuha tayo ng product. Koko anti lang. So, mag outline ako sa baba. Ikaporte ko yung kilay ko. Kung ano yung shape na kilay na gusto ko. Ayan. So, medyo papantay ko siya dito. So, ang kuha, hindi sobrang dami. Kailangan konti lang. There. Sina outline ko na yung, yung, yung baba. Next, ia outline ko yung taas. So, from here, since ito bald spot dito, pero gusto ko siyang bumating na ganyan, magsistart ako dito sa manipis na part. Yan. And then, I'm gonna outline that part. Diretsyo doon sa ating arch. So, ayan. Right? And so, I'm gonna walk my way down. Since na nag-outline na ako, i-fill in ko yung mga gaps. Nakita nyo ba? Ang bilis, ba? Kung pababa yung buhok, pababa din yung parang hair-like strokes. And then, pag medyo pataas yung buhok, pataas din. Tapos, dito, sa dulo, ganun din. Kukuha ko ng konti. Ang gagawin ko, medyo hair-like strokes. Pataas. Ganun. Paguhit ng ganun. At saka kung medyo may mga apo-apo man, tatanggalin ko lang siya later on. Puli para brushin. Para pumantay lahat. 
At yun nga, kung medyo may apaw, lilinisin natin siya ng cotton swab. So, yun. O, ba diba? Bilis lang. Um, ang susunod natin is um, a gel form. And it's also waterproof. And this is the Wonder Brow um, Brow Gel. Okay, so waterproof siya. Um, meron siyang iba't ibang shade. Depende ko anong klaseng kulay yung book mo. And it comes with a spoolie na ganito sa isang box. Like this. Yun. Nasa loob siya ng box na ganito. Ito yung kanyang brush that comes with it. Ito yung brush niya. Parang lip gloss. Parang lip liner brush. Pero hindi siya maganda i-apply na ganyan lang. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng angled brush. So, ang gagamitin ko ay yung kasama sa L'Oreal pomade ko na angled brush. Kukuha ko ng product. Huwag masyadong marami kasi hindi maganda pag super dami. Okay. Tapos, yun, ang uh, i-apply ko siya kagaya ng pomade. Ang pag-apply, medyo mabilis kasi nga, Natutuyo siya kaagad. Ayun, ang bilis lang. Pag liquid, kailangan medyo mabilis ka lang mag-work. Kasi kung hindi, matutuyo siya kaagad. Tayo ng konting product. Kahit na dito, pwede na. Brush up the hair. Haya natin siya matuyo ng mga siguro, haya natin siya matuyo siguro mga one minute. And then after that, um, meron ka ng pambuong araw na eyebrows. After one minute, ito na. Wala. So, kung nagpaplano kayong mag-swimming or nagpaplano kayong mag-outing, yung ganun, um, kahit nabasa ka na may kilay ka pa din, ito yon so ito yung so ito yung version ng Maybelline it's called the uh, Maybelline Tattoo Studio eyebrow gel it says it lasts until two days so and this is the shade soft brown hindi ko pa siya actually na tatry um, gusto ko siyang subukan with Wonder Brow at saka ito kung alin ba talaga ang mas maganda sa kanila actually subukan natin Subukan natin. Okay, so I brought you closer again. Buburahin ulit natin yung sa kabila para itry natin yung yung um, drugstore version ng waterproof. So, kalalabas lang. So, hindi ko pa siya natatry. Pero, susubukan natin yan. Versus dito sa Wonder Brow. Ang kanyang applicator. Oops. Oh, parang... Hindi siya brush. Para siyang lip gloss din na parang may mga hair. Sige nga, itry natin. Hmm, not bad. Hindi ka lang makapag-draw ng precise na line. Pero, not bad. Abaw. Ang kapal. And this comes with a spoolie, guys. Um, ang hindi maganda yung applicator niya kung ito lang ang gagawin niyo. Ibabrush daw yung product para na mag-set sa iyong kilay. Ganun. Ay, hindi ganito ang shape na gusto ko. Because of the applicator na hindi maganda, hindi ko na-achieve yung, yung shape na gusto ko. Definitely better. Mabilis lang matuyo. So, I'm gonna brush off. Meron, meron pang bald spots. So, I'm gonna brush off some of these products. Up. Actually, mas gusto ko nga to kesa dito eh. So, mas ma I mean, mas gusto ko yung pag-apply ko dito. Kesa dito. Kasi ito parang ang kapal ng pagkalagay ko. Hayaan muna natin silang matuyo. At mag-set. Okay guys, so... 
$22 versus $12.99. So, I think kung pagbabasihan ko silang dalawa, konti lang naman ang diferensya. Okay, so I think mas ga, um, okay na rin to kesa sa ito na medyo mahal. Pero ito talaga medyo matapang siguro yung formula niya kasi hindi siya masyadong nagmo-move. Hindi talaga siya nagmo-move, ganun. At ito ginagamit to siguro na katatlong bote na ako nito before pa to dumating. Ito bago to ngayon. Kaya we'll see. Tignan natin kung kung makaka-survive pa siya ng buong araw. Kasi sabi um, two days eh, up to two days. So, kung siguro kung hindi mo na siya kikis kasi na mamantika, magsistay din siya ng two days. Ayun. Ayun, so yun lang guys, ang ating uh, uh, mga eyebrow products. Sana nagustuhan nyo at sana nakakuha kayo ng idea at sana um, itry nyo itong mga product na to. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, uh, L'Oreal Brow Stylist at saka yung L'Oreal Brow Pomade. Huwag to. Don't try this. You're just gonna waste your money. Don't try. I don't recommend this one. This one, pwede nyo itry. Takes practice kung sa baga pa. Pero mabilis lang siya magset sa brow mo. But this is more expensive. Maybe you could go with the little um, cheaper ones. So, ito. And I think this one is available in the Philippines. And di ko alam kung ito available to sa Pilipinas ang Wonder Brow. Of course, this one, medyo mahirap i-work on. Pang filler lang siya. So, yun lang guys. Yun lang ang topic natin for day. And thank you for watching this video. And I hope you guys have a good day. Bye-bye! Mwah!